பேசிக்கிட்டே போறாங்க அது அந்த மூணு பேர் இவனுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் இவன் கேட்கிறான் நீங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறான் நான் கங்க இவ யமுன இவ சரஸ்வதி புண்ணிய நதிகளா நீங்க உங்க முகமெல்லாம் இவ்வளவு அழுக்கா இருந்தது இவ்வளவு அசிங்கமா இருந்தது இப்ப இவ்வளவு பொலிவா போறீங்களே என்ன நடக்குது அதுக்கு கங்கையும் யமுனையும் சொன்னாங்களா நாங்க ஒழுங்காதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் வந்து அவன் பாவத்தை எங்க மேல விட்டுறான் நாங்க அசிங்கமா ஆயிடுறோம் எல்லா பாவமும் எங்களுக்கு சேர்ந்து நாங்க ரொம்ப அழுக்காயிடுறோம் அப்ப நாங்க கடவுள்கிட்ட கேட்டோம் நாங்க எப்படி எங்க பாவத்தை போக்கிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டோம் இந்த முனிவருக்கு வந்து நீ ஆசிரமத்துல போய் பணிவிட பண்ணீங்கன்னா உங்க பாவம் போயிடும்னு சொன்னாரு அதனால நாங்க இந்த முனிவருக்கு வந்து பணிவிட பண்ணி டெய்லி எங்க பாவத்தை போக்கிட்டு நாங்க பிரைட்டா இந்த இடத்த விட்டு போவோம் இவன் கேட்டா இந்த முனிவர் அப்படி என்ன பெருசா நல்ல காரியம் பண்ணிட்டாரு அவருக்கு அப்படி ஒரு பவர் வந்ததுக்கு அவர் வேற ஒன்னும் பண்ணல பக்கத்திலேயே கங்கை இருந்தா கூட கங்கையில குளிக்க வர மாட்டாரு அவங்க அப்பா அம்மாவை குளிப்பாட்டி அப்பா அம்மாவுக்கு வேண்டிய பணிவிட பண்ணி அப்பா அம்மாவை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட வாழ்றாரு இவர் ஆசிரமத்துல போய் நீங்க பணிவிட பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கடவுள் எங்களை அனுப்பிச்சாரு அப்படி யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் எங்கயோ போய் கங்கையில குளிச்சாதான் புண்ணியம் முக்கியம் அல்ல உங்களுக்கு உடம்பு முடியாத அப்பா அம்மாவை குளிப்பாட்டி அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது தான் புண்ணியத்துல பெரிய புண்ணியமே ஒழிய எங்கோ போய் ஒரு அபிஷேகத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறது பெரிய புண்ணியம் இல்ல அந்த கோயில போய் மூணு மணி நேரம் அபிஷேகம் பார்த்தேன் நாலு மணி நேரம் போய் அபிஷேகம் பார்த்தேன் அதனால உங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்காது ஸ்ட்ரோக் வந்து தாத்தா இருப்பார் வீட்டுல அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து தாத்தாவை உட்காந்து வச்சு நீங்க குளிப்பாட்டினா நீங்க கோயில போய் அபிஷேகம் பார்த்தது விட அஞ்சு மடங்கு புண்ணியம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா உண்டு தெரியலையே தெரியலையே இந்த நேம் ஆஃப் ரிலிஜன் நல்ல விஷயம் அதை சொல்லும் போது நம்ம தப்பா சொல்லி கொடுக்கணும் ஏதாவது சொன்னா நாஸ்திகம் அப்படின்னு உத்தர குத்துறாங்க அப்படி இல்லைங்க ஏன் தெரியுங்களா எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச சிவபெருமான் எங்க அப்பா தான் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பார்வதி எங்க அம்மா தான் ஏன்னா அவங்களே இருந்து தான் கடவுளை நோக்கி போற அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா அம்மையே அப்பா அப்படின்னு மேல போகணும் அப்ப அவங்களுக்கு நான் சௌரியம் பண்ணாம என் தாயாரையோ தகப்பனாரையோ செய்ய வேண்டிய சேவைகளை செய்யாம நான் போய் அந்த கோயில போய் அபிஷேகம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு போது சரி நான் ஏதோ சீர்திருத்த கருத்தை பேசுறதுக்கா வந்தேன்னு இல்லை செய்ய வேண்டிய கருத்தை சொல்றதுக்கா வரேன் நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு செய்வது என்பது இறைவனுக்கு செய்வதற்கு சமம் பெற்றோர்னு கூட இல்லை இன்னும் ஒரு படி மேல போனோம் எந்த முதியோருக்கு நாம் சேவை செய்வதாக இருந்தாலும் அதுதான் இறைவனுக்கு செய்கிற உண்மையான முதியோர் இல்லத்தை பத்தி அம்மா சொன்னாங்க முதியோர் இல்லம் போய் பாருங்க அவங்ககிட்ட ரெண்டு நிமிஷம் வந்து யாராவது பேச மாட்டாங்களான்னு வருத்தமா இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட போய் உட்காந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அன்பா ஆதரவா அது யாரோட அம்மாவை வேணா இருக்கட்டுமே அது யாரோட அப்பாவை வேணாலும் இருக்கட்டுமே நம்ம போய் உட்காந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியணுங்கிற அவசியமே இல்லை நான் உங்களும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு போலான்னு வந்தேன் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவையா சார் உண்மையிலேயே அதை விட புண்ணியமான காரியம் இந்த உலகத்துல வேற இருக்க முடியாது சரி இதெல்லாம் நான் மனசுல விதைக்கணும்னு சொல்லிட்டு போறேன் அப்புறம் யோசிக்கிறதோ செய்யறதோ உங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது ஒரு சம்பவம் சொல்றேன் பாருங்க தயானந்த சரஸ்வதி அப்படின்னு ஒரு பெரிய மனிதர் நம்ம நாட்டில் வாழ்ந்தார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் என்ன பண்ணார் அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்த போது அமெரிக்காவில் இருந்து மெட்ராஸில் ஒருத்தருக்கு போன் போடுறார் இப்ப மாதிரி போன் அப்போ வசதி கிடையாதுங்க ட்ரங்க் புக்கிங் பண்ணணும் அது ஒரு மெத்தடே வேற ராமமூர்த்தி இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லி ராமமூர்த்தி ராமமூர்த்தி டாக்டர் ராமமூர்த்தி அப்படின்னு புக் பண்ணிட்டார் அது யாருக்கு வந்ததுன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிற டாக்டர் ராமமூர்த்தி அவர் இன்ஜினியரிங்ல டாக்டரேட் வாங்கினவர் அவருக்கு அந்த போன் வந்துருச்சு அவர் அந்த போனை எடுத்தாரு ராமமூர்த்தியா அப்படின்னார் ஆமா டாக்டர் ராமமூர்த்தி தானே யாரு தயான் சரஸ்வதி கேட்கிறார் ஆமா எனக்கு வேண்டிய ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரோக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாரு அவருக்கு நீங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார் சாரி 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 சுவாமி நான் வந்து இன்ஜினியர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில வேலை பார்க்கறவேன் இவருக்கு என்ன ஒரு பதட்டம் வந்துருச்சு அந்த காலத்துல ட்ரங்கால் பயங்கரமா பில்லு எகுரும் எக்கச்சக்கமா எகுரும் சரி சுவாமிஜிக்கு பணம் போயிட போதுங்கிற அக்கறையில இவர் பதறி போய் சாரி சாரி சுவாமி சாரி சுவாமி அது வந்து நான் இல்ல நான் இல்ல வேற ஒருத்தர் நீங்க தப்பா பேசிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு காசு ரொம்ப வேஸ்டா போயிடும் இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தயான் சார் சொல்லி ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்காரு சௌக்கியமா ராமூர்த்தி அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறார் இதுக்குள்ள இந்த கான்வர்சேஷன் இப்படி போயிடுச்சு இவர் போன வச்சுட்டுமா அப்படின்னு ஒன்னே தயான் சார் சொன்னார் ஒரு நிமிஷம் நீங்க சௌக்கியமான நான் கேட்டேன் இல்ல நீங்க சௌக்கியமான தெரிஞ்சுக்காம நான் எப்படி போன வைக்க முடியும் சார் நீங்க கே
யாரா இருந்தாலும் அந்த மனிதன் மீது நமக்கு ஒரு அன்பு ஒரு அக்கறை அதுதான் உண்மையான வாழ்தல் அதுல கிடைக்கக்கூடிய சுகம் தான் இந்த உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த சுகமா இருக்க முடியும் சரி இது ஒவ்வொரு கோணத்துல ஒன்னு ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டே போனேன் இப்ப அடுத்தாப்புல இன்னொன்னு நாம எதுனால வாழ முடியலங்கிறதுக்கு ரொம்ப சவுண்ட் ரீசன் ஒண்ணு வச்சிருக்கிறோம் எப்படின்னா வேலை பலு ஜாஸ்தியா இருக்கு என்னுடைய ஒர்க் லோடு எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி என் குழந்தைகிட்ட கூட என்னால அன்பா இருக்க முடியல யார்த்தையுமே என்னால பிரியமா இருக்க முடியல அப்படி ஒரு ரீசன் சொல்றோம் நீங்க பர்ஃபெக்ட் பிளானிங்கோட நம்முடைய வேலைகளை நம்ம கையாளுற போது அது ஒரு அளவு தான் லோடா இருக்க முடியும் அதுக்கு மேல இருக்க முடியாது இது முதல் விஷயம் இதை விட நான் ஓப்பனா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நாம நம்ம சக்திக்கு மேல முடியுதோ முடியலையோ பல பேர்த்த நல்ல பேர் எடுக்கணும்னு செய்யறேன் செய்யறேன் செய்யறேன்னு சொல்ற பாருங்க நோ சொல்லாம இருக்கிற பாருங்க அது பல சமயத்துல நம்முடைய துன்பத்துக்கு காரணம் அவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ இவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ தயவு செய்து அந்த மாதிரி எண்ணம் நமக்கு வேண்டாம் இவ்வளவுதான் என்னால முடியும் இப்ப நீங்க சொன்னது தான்மா எங்க வீட்டுல சமையலுக்கு ஒரு ஆளு மற்ற எல்லா வேலைகளுக்கும் ஒரு ஆளு அப்புறம் டிரைவர் எல்லாமே இருக்காங்க எங்க வீட்டு சமையல் அந்த அம்மா வரல ஒரு நாள் திடீர்னு வரல வரல என்னுடைய மனைவியை நான் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் நீ ஒண்ணும் சிரமப்படாத ஹோட்டல்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் மெஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் பரவாயில்ல சாப்பாடு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்பே அவங்களும் அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க நான் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டா அதை பத்தி அவங்களுக்கு ஒண்ணும் பெரிய கஷ்டம் இருக்கா சரி சாப்பிடலாம் அப்படின்பாங்க என் ரெண்டு பொண்களும் என்னைக்கு வருவாங்க தெரியுங்களா நீ வரியா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரியா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரியான்னு சொன்னா வரமாட்டாங்க சமயக்கார மாதிரி லீவு போட்டு பாத்தீங்களா அன்னைக்கு கரெக்டா வருவாங்க கரெக்டா வருவாங்க அம்மா நாங்க இப்ப அங்க வர்றோம் மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வர்றோம் சாப்பிட வர்றோம் என்ன பண்ணிருக்க நாங்களே மெஸ்ல எடுக்கலான்ற ஐடியா இருக்கிறோம் அப்ப சொல்லுவாங்க என் ரெண்டு பொண்களும் அம்மா நாங்க இப்ப வர்றோம் மாப்பிள்ளையோட வர்றோம் இன்னும் என்ன மாப்பிள்ள பதினஞ்சு வருஷம் ஆகி போச்சு இன்னும் என்ன <laughs> 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 நான் என் ஒய்ஃப்ட கிளியரா சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு ஒரு பேக் பெயின் போய் நாங்க எவ்வளவோ போய் பார்த்துட்டு கோயம்புத்தூர் கங்கால் தான் வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம் உன்னால ரொம்ப நேரம் நிக்க முடியாது சமைக்க முடியாது நீ அப்புறம் கஷ்டப்படுவே ராத்திரி வலி வலின்னு நீ அழுவ ஏன்னா இந்த வந்த பொண்ணெல்லாம் போயிடுவாங்க சார் ராத்திரி நானும் அவளும் மட்டும் இருப்போம் அப்ப அவ வலின்னு ஒரு பன்னெண்டரை மணிக்கு ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுங்க விடிய கால அஞ்சரை மணி வரைக்கும் அழுவா வலிக்குது எனக்கு முதுகு வலிக்குது எனக்கு கால் வலிக்குது எனக்கு கை வலிக்குது இப்ப நான் ஒருத்தன் தான் அதை சமாளிக்கணும் இன்னொரு <laughs> தன்னால முடியாத போது கூட ஒரு பத்து ஐட்டம் பன்னெண்டு ஐட்டம் எடுத்துட்டு அன்பு வேண்டியது செஞ்சோம் இப்ப உடம்பு நல்லா இல்ல நாம கராரா சொல்லணும் பார்க்கணுங்களா நீங்க வரீங்க சமயக்காரங்க இருக்கும் போது உங்களை கூட்டம் வந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல இப்ப வெளியில இருந்தா எங்களால வாங்க முடியும் இது கொஞ்சம் மிகையா தெரியலாம் ஆனா நோ சொல்ல வேண்டிய நேரத்துல நோ சொல்லலன்னா கஷ்டப்பட போறது நாம தானே ஒழிய மத்தவங்க இல்ல கொஞ்சம் ஸ்டபனா சொல்லலாம் ஒண்ணும் தப்பல என்னால அது செய்ய முடியாது செய்வதன் மூலமா என்னால சிரமங்களை எடுத்துக்கொண்டு கஷ்டப்பட முடியாது இதை சொன்னாலே வாழ்க்கையில பல சமயத்துல நம்முடைய வேலையினுடைய பலு இருக்கு பாத்தீங்களா அதை நம்மால குறைக்க முடியும் எல்லாருக்கும் நல்லவங்களா என்னை காட்டிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நல்லவங்களா என்னை காட்டிக்கிறேன்னு சொல்லி நம்மள நாமே ஹிம்ச பண்ணக்கூடாது எக்ஸாக்டா ஒரு வேர்டு ஓஷோ சொன்ன அருமையான வேர்டு துப்பாக்கியை இன்னொருவர் மார்பு நோக்கி நீட்டினாலும் அது குற்றம் அதே துப்பாக்கியை உன்னுடைய மார்பை நோக்கி நீட்டிக் கொண்டாலும் குற்றம் ஏன்னா அது ஹிம்ச நீ துப்பாக்கியை இன்னொருத்தர் சுற்றுவேன்னு சொன்னா அது மிரட்டல் நான் என்ன சுற்றுக்கு செத்து போவேன் என்ன சுற்றுக்கு செத்து போவேன் அப்படின்னா மிரட்டல் தான் அது நீ துப்பாக்கி அடுத்தவனை நோக்கி நீட்டுறது எவ்வளவு பெரிய தவறோ அவ்வளவு பெரிய தவறு தன்னை நோக்கி நீட்டுறது அது மாதிரி பல பேருக்கு வாழ்க்கையில எப்ப கஷ்டப்படணும் எப்ப கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறது தெரியணும் தெரியாது 
அந்த காலகட்டத்திலையும் பரவாயில்ல நான் சிரமப்படுறேன் சிரமப்படுறேன் சொல்லி வெறும் சிரமம் மட்டுமே மிஞ்சி இருக்கும் அவசியம் இல்லை சில நேரங்களில் நம்முடைய சிரமங்களை மற்றவங்க கிட்ட சொல்வதுனால எந்த விதமான ஒரு தவறும் கிடையாது அப்படி சொல்றதுக்கு நாம தயாராக இருக்கணும் பிறகு நம்முடைய மனோநிலையில நிறைய மாற்றங்கள் நான் முதலே சொன்னேன் அனுபவிப்பது வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னேன் அதுல கஞ்சத்தனம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் இப்ப ஒரு பெக்யூலியரான ஒரு ஆட்டிடியூட் சொல்றேன் கார் வாங்கியிருப்பாங்க சில பேர் புது கார் அருமையான கார் வாங்கியிருப்பாங்க இந்த கார் ஷோரூம்ல இருந்து வரும்போது அந்த கார் சீட்ல வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் போட்டிருப்பான் அந்த சீட் எல்லாம் வீணாயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஷீட் போட்டிருப்பான் அந்த ஷீட்டை பல பேர் பல நாள் கிழிக்கவே மாட்டாங்க ஏன் அது புதுசாவே இருக்கணும் அது இம்ச பிளாஸ்டிக்ல உட்கார்ந்தா உடம்பு எரியும் உட்கார்ந்த சுகமே இருக்காது இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன் எவ்வளவு நாள் அந்த காரை நம்ம புதுசா காப்பாத்திட முடியும் அந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை கிழிக்காமே வச்சிருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அந்த கார் வாங்கினோமா சௌரியமா உட்கார்ந்து நாம போனோம் சௌரியமா போறதுக்கு தான் கார் வாங்கியிருக்கிறோம் அந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை கிழிக்காமையே வச்சிருந்தோம்னு சொன்னா உட்காரும் போதெல்லாம் உடம்பு எரியும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல நம்ம லாக் ஆயிருக்கோம் அது என்னமோ அந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை கிழிக்காம இருந்தா ரொம்ப நாளைக்கு அது பயன்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அபிப்பிராயத்துல இருக்கிறோம் கிடையாது அதுல உட்காரத மாதிரி இம்ச இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே கிடையாது நம்ம கார் வாங்கினதே சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு சௌக்கியமா இருக்கிறதுக்காக தான் வாங்கி இருக்கிறோம் ஸோ ப்ராக்டிக்கலா சில விஷயங்களை இழக்கிறதுக்கு நம்ம வருத்தப்படவே கூடாது சில விஷயங்களை இழந்தாதான் சில விஷயங்களை நம்மால அடைய முடியும் அதை அடைவதற்குரிய பக்குவத்தையும் நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இப்ப இன்னும் ஒரு படி மேல நாம ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படிங்கறத எப்படி கொண்டு போறது வாழ்க்கையை எப்படி கொண்டு போறது அப்படின்னா வேலை செய்வதுல நிஜமாவே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் நம்முடைய மனசுல வேலை செய்வதுல நிஜமாவே ஒரு ஆனந்தம் இருக்கணும் ஒரு சம்பவம் சொல்றேன் எங்க அப்பா ஆல் இண்டியா ரேடியோல வேலை பார்த்தார் நிஜமாவே வேலை பார்த்தார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்தும் வேலை பார்த்தார் எங்க அப்பா பத்து மணிக்கு ஆபீஸ் அப்படின்னா ஒன்பது நாற்பது உள்ள போவார் இது ரொட்டின் அவருக்கு ஒரு ரிக்ஷாக்காரர் கை ரிக்ஷா அந்த காலத்துல எங்க அப்பாக்கு கால் கொஞ்சம் ஊனும் அதனால ஒரு கை ரிக்ஷாக்காரர் வருவாரு அவர் அந்த ரிக்ஷால ஏறி எங்க அப்பா உட்காருவாரு ஒன்பது இருபது எங்க அந்த ரிக்ஷாக்காரர் வந்துட்டாருன்னா ஒன்பது இருபதுன்னு அர்த்தம் கரெக்டா ரிக்ஷா எடுத்துட்டு போய் ஆபீஸ்ல விடுவார் ஒன்பது நாற்பது அப்பா உள்ள போவார் ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சு பத்து மணி சீட்ல இருப்பார் கரெக்டா இருப்பார் எல்லாம் முடிஞ்சு ரெடியா இருப்பார் பத்தே ஹால் ஆபீஸ் மீட்டிங் ஆரம்பமாகும் மீட்டிங்ல போய் கரெக்டா உட்காருவார் இது ரொட்டீன் நாற்பது வருஷமா அப்படிதான் இருந்தார் அப்பா மாத்தவே முடியாது அது ஒரே ஒரு நாள் சார் மழை கொட்டுது மழைனா மழை அப்பெல்லாம் மெட்ராஸ்ல மழைன்னு ஒண்ணு பெஞ்சுது மழை கொட்டுது ஒன்பது இருபது நான் அப்ப ஸ்கூல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் கிணிங் கிணிங்கு அந்த கைரிக்ஷால அந்த சவுண்டு கேட்குது அந்த தாத்தா வந்துட்டார் நல்ல மழை ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் போட்டிருக்கார் அதோட வந்து சார் குரல் கொடுத்தார் எங்க அப்பாவுக்கு மனசு கேட்கல மழை பெய்து வெளியில போனா இவர் கைரிக்ஷா எழுத்துட்டு போகும்போது நனைவாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ஆபீஸுக்கு லேட்டா போனா ஒன்னும் கொள்ள முடி குடி முடிக்கு போவாது மழை நிக்கட்டும் அப்புறமா போலாம் நீங்க உட்காரு நம்ம மழை நின்னதுக்கு அப்புறமா போலாம் அந்த ரிக்ஷாக்கார தாத்தா ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு சார் மழை பெஞ்சதுங்கிறதுக்காக ஆபீஸுக்கு யாராவது லேட்டா போவாங்களா சார் இப்ப மழை பெய்து நான் என்ன ஆபீஸுக்கு லேட்டாவா வந்த அவர் கரெக்டா வந்துட்டாராம் மழை பெஞ்சுது நான் என்ன என் ஆபீஸுக்கு லேட்டாவா வந்தேன் அது மாதிரி நீயும் ஆபீஸுக்கு லேட்டா போவாது சார் வா சார் குந்து போலாம் எங்க அப்பா மாட்டேங்கிறார் மழையில அவர் நனைவாருங்கிறதுக்காக ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு இன்னா நான் மழையில நனைஞ்சிருவேன்னு பாக்குறியா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ மரம் இருக்குது மரம் அது மழையில நனைஞ்சு வெயில்ல காஞ்சாதான் தல 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 இருக்கும் மழையில நனைஞ்சு வெயில்ல காஞ்சாதான் தல 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 இருக்கும் இந்த கட்டை கிட்ட கட்டை இதுவும் அப்படித்தான் மழையில நினைஞ்சு வெயில காஞ்சாதான் தல 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 இருக்கும் நீ குந்து சார் நான் இட்டுங்க போறேன் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட எங்க அப்பாவை அப்படியே தூக்கி ரிக்ஷால உட்காத்தி வச்சு அவர் ரிக்ஷா இழுத்துன்னு போனார் அந்த நேரத்துல ரிக்ஷால அந்த தாத்தா எங்க அப்பாவை உட்காத்தி வச்சு கூட்டிட்டு போன காட்சிய மனசுல எப்படி இருக்குன்னா அர்ஜுனனுக்கு கீதை சொன்ன கண்ணனுக்கும் அந்த ரிக்ஷாக்கார தாத்தாவுக்கும் எந்த வேறுபாடும் எது எப்படி நடந்தாலும் சரி நம்ம வேலையை நாம பார்க்க நமக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு அந்த கடமையை நாம வந்து ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி அப்படி போய் இப்படி போய் தப்பிச்சு போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நம்ம மனசுல இருக்க கூடாது நான் ஓபனா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் நம்ம இந்திய மனோபாவம் எப்படி இருக்குங்கிறத
புதன் புதன் வியாழன் ரெண்டு நாள் சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை வருதுன்னு வச்சு புதன் வியாழன் ரெண்டு நாள் சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை வெள்ளிக்கிழமை ஒர்க்கிங் டே சனி ஞாயிறு மறுபடியும் நம்முடைய ஆபீஸ் லீவு அல்லது ஸ்கூல் லீவு அல்லது காலேஜ் லீவு ஏதோ ஒன்று லீவு புதன் வியாழன் சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை வெள்ளிக்கிழமை ஒர்க்கிங் டே சனி ஞாயிறு லீவு நம்ம இந்திய மனோபாவம் என்ன வெள்ளிக்கிழமை சும்மா ஒரு அஞ்சு நாள் ஜாலியா இருக்கலாம் தப்பு சார் அதனால தான் சார் இந்தியா வல்லரசு ஆகல அதனால தான் சார் ஆகல ஏன் நாலு நாள் லீவுக்கு மத்தியில ஒரு நாள் வேலை பார்த்தாதான் நாடு உறுப்புடிமையை ஒழிய அன்னைக்கு வேலை பார்க்காம இருந்தா நாடு வீணா போயிடும் நம்ம நினைச்சாதான் இந்த நாட்டை நீங்க வல்லரசு ஆக்க முடியுமே ஒழிய நாலு நாள் வேலை பார்க்காத போது நடுவுலையும் ஒரு நாள் பார்க்காம இருந்தா என்னவா அப்படிங்கிற தாட் இருந்தா நம்ம நாடு எப்படி சார் வல்லரசு ஆகும் இப்ப சொல்றேன் கோஷங்களாலும் வேஷங்களாலும் இந்த நாட்டை வல்லரசாக ஆக்க முடியாது அர்ப்பணிப்பின் மூலம் தான் இந்த நாட்டை வல்லரசாக ஆக்க முடியுமே ஒழிய வெறும் வார்த்தை ஜாலங்களால் இந்த நாட்டை வல்லரசாக ஆக்க முடியாது வேலை பார்க்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்கணும் இல்ல சார் இப்ப வெளியூர்ல இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் லீவ் போட்டா ஊருக்கு போயிட்டு வரலாம்னு அவங்களும் நான் குறை சொல்லல மெட்ராஸ்ல இருக்கிறாங்க நடுவுல ஒரு நாள் லீவ் வருது அஞ்சு நாள் நம்ம ஊருக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் நம்ம அப்பா அம்மா பார்த்துட்டு வரலாம் எதுவும் அது தப்பு கிடையாது நல்லா உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க கூட இன்னைக்கு ஒரு வேலையும் செய்யாம லீவ் போட்டா என்ன வெள்ளிக்கிழமை நினைக்கிறான் பாருங்க இங்கதான் ஏதோ இடிக்குது நாம பார்க்கிற வேலையை சந்தோஷமா பார்க்கணும் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு வர ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன் வேலை வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்காக மட்டுமே இல்லை வேலையில இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கு இப்போ நாங்க பேசுறோம் எங்களுக்கு பணம் கூட கொடுக்குறாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா பணத்துக்காகவே பேசிட முடியுமா இப்ப இந்த பேச்சுல வேற என்னமோ இருக்கு எங்களுக்கு மனசுக்குள்ள என்னமோ இருக்கு அது என்னன்னு இனம் புரியாத ஒரு 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 பசை இருக்கு அதுக்குள்ள இந்த இது மூலமா நமக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய ஆத்ம திருப்தி இருக்கு ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய காரியம் செய்யறோம் இன்னும் சரியா சொல்லட்டுமா பேச்சு எங்களுக்கு உயிர் எங்களுக்கு தவம் எங்களுக்கு யாகம் எங்களுக்கு யஜ்யம் ஏன் அதுல என்னமோ நடக்குது அது என்னன்னு எங்களால் சொல்ல முடியாது அந்த ஒரு ஈடுபாடு அதை நம்ம விட்டு கொடுக்க முடியுமா நடிகவேள் எம் ஆர் ராதா இந்த சம்பவம் நான் எப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு கேட்டால் மலேசியா போயிருந்தோம் மலேசியாவில் வந்து நடிகை எம் என் ராஜம் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பாராட்டு விழா நானும் சாலமன் பாப்பையா கு ஞான சம்பந்தன் மூணு பேரும் பேசுகிறோம் அந்த விழா அமைப்பு அப்படி நாங்கள் பேசிட்டு மறுநாள் எல்லாருமா ஒரே வண்டியில் மலேசியாவை சுற்றி பார்க்குறோம் அப்போ எம் என் ராஜம் அம்மா பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தாங்க நான் அவங்கள கேட்டேன் அம்மா நீங்கள் இந்த ரத்த கண்ணீர் படத்தில் நடிச்சிங்கல்ல அதில் ஏதாவது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நல்ல விஷயம் இருந்தால் சொல்லுங்க நடிகை வேலை எம்ஆர் ராதாவோட நடிச்சிருக்கீங்க ஏதாவது நல்ல விஷயம் இருந்தால் சொல்லுங்க அப்படி இப்படி தான் பேச்சுக்கு நான் பாயிண்ட் எடுப்பேன் நான் கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க தம்பி அது ஒரு நல்ல கதை ரத்த கண்ணீர் படத்தில் நான் காந்தானு ஒரு ரோல் பண்ணேன் அண்ணன் வந்து குஷ்டம் வந்துடும் இந்த ஆசையில் மேலே ஓடி வருவார் அடியே காந்தா அவருடைய குரல் அப்படி அடியே காந்தான்னு சொல்லிட்டு ஓடி வருவார் அப்ப எம் என் ராஜன் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு பெரிய கவுன் போட்டிருப்பாங்க அந்த கவுன் எப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு கிடு கிடுனு படியில பின்னாடி ஓடி வருவாங்க அவர் தொடரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் குஷ்ரோகி தொடரக்கூடாதுன்னு அப்படி படியில எம் என் ராஜன் ஓடி வருவாங்க அப்ப அவங்க ஓடுறாப்புல இருந்தாங்க அப்படி ஓடிட்டு மெதுவா அப்படி மேல அப்படி பின்னாடி வருவாங்க இந்த சீன்ல எப்படி வரும்னு கேட்டீங்கன்னா எம் ஆர் ராஜா தொட வருவார் அப்போ எம் என் ராஜம் காலால எம் ஆர் ராதாவை எட்டி உரைக்கணும் இதுதான் சீன் இதை டைரக்டர் சொல்றார் எப்படி எட்டி உரைக்கணும் அப்படி இதுக்கு எம் என் ராஜன் சொல்றாங்க டைரக்டர் பார்த்து என்ன பேசுறீங்க நீங்க அண்ணன் எவ்வளவு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எவ்வளவு பெரிய கலைஞர் எவ்வளவு பெரிய திரைப்படத்தில் எவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவான் நான் யாரு சாதாரணமான ஒரு நடிகை நான் எட்டி உதைக்க முடியுமா அண்ணன் மூஞ்சியில இந்த சீன் வா கட் பண்ணுங்க இந்த சீனை தேவையில்லை கட் பண்ணுங்க எம் ஆர் ராதா கேட்டுக்கிட்டே இருந்து சொன்னாரான் நல்லா உத நீ வாங்குற துட்டுக்கு நீ உதைக்கணும் நான் வாங்குற துட்டுக்கு நான் உதப்படணும் உத நல்லா உத மூஞ்சி மேலேயே உத இது இவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆய் சொன்னாங்களா அண்ணே எனக்கு மனசு வரலன்னே எப்படின்னே உங்க முகத்துல நான் எட்டி உதைக்க முடியும் அப்படி அந்த சீன் வேணும் நீங்க சொன்னா டைரக்டர் சொல்றாங்களா நான் உதைக்கிற மாதிரி கால் நீட்டுவேன் கேமரா ஷாட் எடுத்துக்கங்க கட் அடுத்த சீன் மூஞ்சில பட்ட மாதிரி அண்ணன் முகத்தை திருப்பி கேட்டோம் அந்த சீனை கண்டினியூ பண்ணி எடுத்துக்கங்க நான் உதைக்க மாட்டேன் சீன் அப்படி எடுத்துக்கங்க இதுக்கு எம் ஆர் ஆதா பதில் போனோம் மூஞ்சி மேலேயே போது ஏன் துட்டு கொடுத்தவன் 
துட்டு கொடுத்துவேன் ஏமாந்து போடுவான் மூஞ்சிலே உத அப்பதான் சீன் நல்லா வரும் சார் அந்த சீன் எடுக்கிறாங்களா இவங்க லைட்டா உதைக்க அந்த ஷார்ட்ட எம்ஆர் அதை ஓகே பண்ண மாட்டான் நல்லா உத அப்பதான் ஓகே பண்ணுவேன் அந்த முகத்துல எட்டு உதைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி நல்லா உதைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சீனை ஓகே பண்ணார் ஒரு வினாடி யோசிச்சு பாருங்க நாம் பெரிய மனுஷன் அவர் நினைக்கல நாம் நடிக்கிற இந்த கலை பெரியதுன்னு நினைச்சார் பாத்தீங்களா அதுதான் உண்மையான கலைஞனுடைய வெற்றிக்கான அடையாளம் நாம் அது மாதிரி நம்ம பார்க்கிற வேலை பெருசு சார் இப்ப நான் பேச்சாளம்னா நான் பெரியால எனக்கு முன்பு எவ்வளவு பேர் இந்த பணிகளை செஞ்சிருக்காங்க இந்த உலகத்துல அப்ப இந்த துறை எவ்வளவு பெரிய துறை ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன்னு சொன்ன பாரதியினுடைய வரிக்கு அடையாளம் தானே இது ஊருக்கு நல்லது சொல்ற ஒரு வாய்ப்பு இல்லையா அதுக்கு நான் மரியாதை கொடுக்க வேண்டாமா நான் பாக்குற தொழில நான் கடவுளா நினைக்க வேண்டாமா சரி நான் ஏதோ எம் ஆர் ராதாவை சொன்னேன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க இப்படியே ரிலிஜனுக்கு வாங்க மகாபாரதத்துல ஒரு காட்சி வருது அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணன் தேர் ஓட்டுறான் அப்படி அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டிக்கிட்டே போகும்போது இது பாருங்க இடது பக்கம் திரும்பு அப்படின்னு சொல்லணும் உங்களுக்கு தெரியும் யுத்த காலத்துல சத்தம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல சத்தம் ரொம்ப கூட இருக்கும் சந்த கடை மீன் கடை சட்டசபை இது மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து கூச்சல் தாங்காம தான் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமா நான் சொல்ற சட்டசபை இந்தியாவுக்கு வெளியில இருக்கிற சட்டசபை ஒரே கூச்சலா இருக்கும் ஒரே ஆர்ப்பாட்டமா இருக்கும் என்ன பேசுறாங்கன்னு யாரும் காதலியே விழாது அதனால கிருஷ்ணன் சொல்றான் இந்த பாருங்க லெப்ட் டர்ன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றது காதல விழல ரைட்ல திருப்பிட்டான் தேர அர்ஜுனன் கோபமா கேட்டான் என்ன கிருஷ்ணா நான் இடது பக்கம் திருப்பினா வலது பக்கம் போறியே அப்ப கிருஷ்ணன் சொல்றான் டே உனக்கு அறிவு இல்ல இந்த சத்தத்துல காதல விழுமா நீ ஒரு காரியம் பண்ணு நீ பின்னாடி தானே உட்கார்ந்து இருக்க உன் கால் கட்ட விரல் இருக்கு இல்லையா பலது கால் கட்ட விரலால பலது கால் கட்ட விரலால என் வலது கண்ணத்தை இடிச்சா என் மூஞ்சி எப்படி திரும்பும் லெப்ட்ல திரும்பும் உன் வலது கால் கட்ட விரலால வலது கண்ணத்தை எப்படி இடிச்சா என் மூஞ்சி லெப்ட்ல திரும்பினா லெப்ட் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நீ இடது காலால இடது கண்ணத்தை இடிச்சா ரைட் டேர்ன் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் புரியுதா காலால உத இந்த இடத்த படிச்ச போது நான் என்ன தெரியுமா நினைச்சேன் காலால உதேன்னு சொன்ன நாஸ்திக நான எம் ஆர் ராதாவும் சொல்ற காலால உதேன்னு ஆஸ்திக கடவுளாகிய கண்ண பெருமானு சொல்றான் இந்த உலகத்துல தன் பணியில் நாட்டம் உள்ளவர்கள் ஆத்திகன் நாத்திகன் என்ற பேதம் கிடையாது அவர்களுக்கு தான் பார்க்கிற பணி உயர்ந்தது என்கிற தெளிவு மட்டும்தான் இருக்கு அப்ப நமக்கு எப்படி இருக்கும் நம்முடைய மனசு எப்படி இருக்கணும் ஒரு விஷயத்த செஞ்சா பெர்ஃபெக்டா செய் இந்த நாட்டுல சார் உங்க அட்ரஸ் தப்பா என்டர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எதுல ஒரு கேஸ் ஏஜென்சில இல்ல ஒரு ஆதார் கார்டு இல்ல உங்களால் மாத்த முடியுமா நீங்க பேங்க்லயே போய் நான் இப்ப வீடு மாத்திட்டேன் வேற அட்ரஸ் நீங்க உடனே அவங்க ஃபைல நோட் பண்ணிக்கோங்கன்னா எவ்வளவு நாளாகும் தெரியுங்களா ஒரு சின்ன விஷயத்த கவர்மெண்ட்ல போய் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு வெளியே வரணும் அப்படின்னா ஏன் இவ்வளவு மெத்தனம் இருக்கு இந்த நாட்டுல அவங்களுக்கு அந்த அந்த பாக்குற வேலை ஒசத்திங்கிற எண்ணம் இல்ல சார் ஒரு போன் நம்பர் தப்பா போயிடும் ஆதார்ல டேட் ஆஃப் பர்த் தப்பா வந்துடும் நம்ம எவ்வளவோ டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஆனா தப்பா வந்துடும் அதை திருத்தலாம்னா ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மூணு தடவை நாலு தடவை திருத்த முடியலையே ஒரு சம்பவம் நான் படிச்சது எகிப்தினுடைய ஜனாதிபதியா இருந்தவர் நாசர் அவர் இந்தியாவுக்கு வரார் இந்திரா காந்தி அப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நாட்டு தலைவர்கள் ஒரு விழாவில் கலந்துகிட்டா அவங்க நாட்டு தேசிய கீதத்தை முதல்ல பாடுவாங்க இந்திய தேசிய கீதமும் பாடுறாங்க அடுத்து எகிப்தினுடைய தேசிய கீதமும் பாடுறாங்க இந்திரா காந்தி எந்திரிச்சு நிக்கிறாங்க ஆனா எகிப்தோட தேசிய கீதத்தை பாடும் போது நாசர் உட்கார்ந்துட்டார் உட்கார்ந்தது முக்கியம் இல்லை கால் மேல கால் போட்டு காலாட்டுறார் இந்திரா காந்தி அம்மா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க எகிப்தோட தேசிய கீதம் போகுது இவர் தான் எகிப்தோட பிரசிடென்ட் உட்காந்துக்கிட்டு கால் மேல கால் போட்டு காலாட்டுறாரு ஏதோ சம்திங் ராங் உட்கார்ந்த உடனே கேட்டாங்க இஸ் எனி திங் ராங் என்ன தப்பாகி போச்சு இஸ் எனி திங் ராங் அதுக்கு நாசர் சொன்னாரு மேடம் இது எங்க நாட்டு தேசிய கீதமே இல்லை தென் ஃபாரூக் அப்படின்னு எங்க நாட்டில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் தெரியுமில்ல அந்த மன்னரை எதிர்த்து புரட்சி பண்ணி தான் நான் பதவிக்கு வந்தேன் ஜனநாயகத்தை கொண்டு வந்தேன் அந்த பருக் புகழ் பாடுகிற பழைய பாட்டு இது நாங்க இதை மாத்திட்டோம் இப்ப எகிப்துல தேசிய கீதம் வேற மக்களாட்சி வந்து வேற தேசிய கீதம் வந்துருச்சு இது உங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியல நீங்க அந்த கீதத்தை போடுறீங்க பருக்க புகழ் பாடுற கீதத்துக்கு நான் எப்படி நிற்பேன் அதான் உட்கார்ந்துட்டேன் அப்படின்னு இந்திரா காந்தி அம்மாவுக்கு கோபம் உன்னே திரும்பி அவர் பேர் ஏதோ அபுன்னு ஆரம்பிக்கும் அவர் தான் வந்து அப்ப எகிப்தனுடைய தூதர் இந்திய தூதர் அவரை கோபமா பார்த்துட்டு யூ ஆர்
ஒன்னும் கோவப்படாதீங்க என்ன உங்க அப்பா பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாரு அப்ப நான் வந்த போது இதே தப்பு தான் நடந்தது பாருங்க ஒரு தப்ப அரசு நிலையில திருத்தத்துக்கு நம்ம அவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு இது ஒரு மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொன்னா ரெக்டிபிகேஷன் நீங்க ஒரு விஓ ஆபீஸுக்கு போங்க இல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸுக்கு போங்க ஒரு பேங்க்கு போங்க ஒரு கேஸ் ஏஜென்சிக்கு போங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு இந்தியர்கள் ஒரு தடவை போய் ஒண்ணு சொல்லிட்டா அந்த வேலை அங்க நடக்கும் நினைக்கணும் கோயில்ல போய் மனம் ஒன்றுவது எப்படி சரியான வழிபாடோ அப்படி வேலையிலும் மனம் ஒன்றுவது தான் மிகச் சரியான வழிபாடாக இருக்க முடியும் நான் அதை எதிர்க்கல கோயில்ல போய் எப்படி மனம் ஒன்றுவது நமக்கு வழிபாடோ அதே போலதான் வேலையிலும் மனம் ஒன்றுவதுதான் மிகச் சரியான வழிபாடாக இருக்க முடியும் அதுதான் பூரணமான வாழ்தல் நான் நிறைவா ஒரு கருத்தை சொல்லி நிறைவு பண்றேன் வாழ்தல் என்பது இருத்தல் அல்ல வாழ்தல் என்பது பிழைத்தல் அல்ல வாழ்தல் ஒரு கலைன்னு என் புஸ்தகம் ஒண்ணு வந்திருக்கு அதுல ஒரு கருத்து சொன்னேன் இருத்தல் வாழ்தல் அல்ல பிழைத்தல் வாழ்தல் அல்ல வாழ்தல் என்பது இருத்தலை விட பிழைத்தலை விட வித்தியாசமான அது என்னது இருத்தல் பல பேர் சொல்வான் என்னமோ இருக்கிறது சார் அப்படிம்பா அது இருத்தல் நாய் பொழைக்கு சார் இந்த பொழைப்பு நாம் பொழைக்கிறதுக்குள்ள எவ்வளவு கஷ்டப்படும் தெரியுமா பொழைப்பு பல பேர் பொழைக்கலாம் பல பேர் இருக்கலாம் ஆனா வாழ்றவன் ரொம்ப கம்மி அப்ப வாழ்தல்னா என்ன நேற்று இருந்ததை விட இன்னைக்கு உயர்ந்து இன்னைக்கு இருக்கிறத விட நாளைக்கு உயர்ந்து ஏன் இலக்கணப்படி தமிழ் இலக்கணப்படி மனுஷனுக்கு உயர் திணைன்னு வகுத்தானே ஏன் உயர் திணைனா மரியாதை காரணம் மட்டும் காரணம் இல்ல இவன் உயர்வது போல் இன்னொருத்தர் உயர முடியாது உயர்ந்து கொண்டே போகிறவன் மனிதன் உயர் திணைக்கு பேரு ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி தொடங்கணுமோ அப்படியே இல்லை மேல மேல உயர்ந்து 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 மேல போக வேண்டிய உயர் திணை எனவே வாழ்தல் என்பது சுலபமான விஷயம் அல்ல ஏன் நீங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும் உங்களை தக்க வச்சுக்கணும் உங்களை மேல கொண்டு வரணும் அந்த மேலையும் நீடிச்ச பயணத்துக்கு போகணும் இங்க சிவகாசியில பிசினஸ் பண்ணி மேல வந்தவங்க பல பேர் இருக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கையோட ஆரம்ப காலத்துல நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டுமா நீங்க மேல வர்றதுக்கு கஷ்டப்பட்டதை விட உங்க பேரை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு இப்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க இதுதான் சார் பிசினஸ் மேல வர்றது பெரிய கஷ்டம் இல்ல மேல வந்தவங்க தன்னுடைய புகழை தக்க வச்சுக்கிறது அதை விட பெரிய கஷ்டம் ஒரு பிராண்டு நம்ம உண்டு பண்றோம் அந்த பிராண்டை காப்பாத்துறது எவ்வளவு கஷ்டம் ராக் வெல்லர் பிளேன்ல உட்கார்ந்துருக்கார் என்னத்தையோ வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் பக்கத்துல ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் உட்கார்ந்து இருந்தான் கேட்டான் ஏ உலகத்தோட பெரிய கோடீஸ்வரம் பாரு அவ்வளவு கோடீஸ்வரனா இருந்த இன்னும் ஏன் வேலை பாக்குற ஒரு லெவலுக்கு மேல பணம் சம்பாதிச்சுட்டா வேலையை விட்டுற வேண்டாமா எதுக்கு இன்னும் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு கேட்டார் தம்பி இந்த பிளேன் மேல எப்படி வந்தது இன்ஜின் ஆன் பண்ணாங்க தூக்குனாங்க மேல வந்துருச்சு இப்ப மேல வந்துருச்சு இல்ல ஆமா இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணுவோமா கீழே போயிடுவோம் அதே தான் மேல வர்றதுக்கு எவ்வளவு பாடுபட்டோமோ அதை விட கஷ்டம் மேல தக்க வச்சுக்கிறது இது பிசினஸுக்கும் பொருந்தும் வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் மேல வர்றது எவ்வளவு கஷ்டமோ அதை விட கஷ்டம் அங்க தக்க வச்சுக்கிறது அந்த வாழ்தல் என்பது நாள்தோறும் உயர்ந்து கொண்டே இருத்தல் ஆனா உயருகிறேன் என்பதை சிரமமாக அனுபவித்தல் அல்ல உயர்வதை ஒரு ஆனந்த அனுபவமாக நடத்துதல் அதான் வாழ்தல் இருக்கிற பெரிய டெக்னிக் நீங்க வாத்து பாத்துருக்கீங்களா இந்த வாத்து தண்ணில நீந்தும் ததக்க 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 அந்த காலை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் தண்ணிக்கு கீழே வாத்தோட கால அவ்வளவு கஷ்டப்படும் ஆனா வாத்தோட முகத்தை பாருங்க ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி போகும் அது போட்டு ஜாலியா என்னமோ போற ஏதோ கீழே மோட்டர் வச்ச மாதிரி அது முகத்துல அப்படியே ஒரு ஆனந்தமான பத்மா சுப்பிரமணிய டான்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா சித்ரா விஸ்வேஸ்வரன் டான்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஒரு மேடையில ரெண்டு மணி நேரம் தம் குடிச்சு ஆடினாதான் கஷ்டம் தெரியும் அவ்வளவு கஷ்டம் ஆனா அவங்க மூஞ்சில போட்டோ எடுத்து பாருங்க எப்பவும் சிரிச்ச மாதிரியே அந்த முகத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அப்படியே டான்ஸ் ஆடுவாங்க இதுதான் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சி முகத்தில் தெரியும்படியாக இருக்கணும் கஷ்டமும் பட்டுத்தான் ஆகணும் கஷ்டம் வெளியில தெரியாதபடி வார்த்தை எப்படி மறைக்குதோ கஷ்டம் வெளியே தெரியாதபடி எப்படி பெரிய கலைஞன் வாழ்கிறானோ அப்படி வாழ்க்கையில் எல்லா சிரமங்களையும் நாம் பட்டுக்கொண்டு சிரமங்கள் படாத நிலையில் வாழ்வதுதான் மிகச் ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க முடியும் இதை நோக்கிய பயணத்தில் நாம் வெற்றி பெறுவதற்கு வாழ்க்கை நான் என்னன்னு புரிந்து கொண்டு இருத்தல் அல்ல பிழைத்தல் அல்ல அது வாழ்தல் என்பதை புரிந்து கொண்டு மேலும் மேலும் உயர்ந்த ஒரு பெருநிலை அடைவதற்காக ஒரு நல்ல வாய்ப்பை சிவகாசி ஜேசிஸ் நண்பர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள்